have these questions in mind, like, is college life very difficult to survive? If not, why are there some who fail to finish their courses? Well, there are so many factors kung bakit hindi lahat ng nagsimula ay nakapagtapos. Siguro it's a matter of personal, financial, or even health reasons. We do not know. But in today's video, I will talk about this topic generally and I intend to address this to the typical students. Hello everyone, I am Teacher Megan and welcome to my channel. Allow me to share with you some tips that you may need to consider for you to survive or better say, enjoy your college journey. Let me begin with the most important tip that is not only applied to your college journey but in everything that you do and that is keep your faith strong and deep. When I was in high school, I admit na hindi pag-aanong ka-establish ang personal connection ko sa Panginoon. Pero nung nag-college na ako and I had my prayer time, my devotion, dun ko mas naramdaman ang gaan ng buhay. Pagdating sa mga pagsubok, madali ko siyang nalalampasan. And that was when I surrendered my all to God. And dun ko rin na-realize kung gaano kahalaga ang pananampalataya sa buhay ng tao. So whatever your religion is, sana hindi natin iset aside yung pananampalataya natin, yung personal connection natin sa Panginoon kasi yun naman talaga ang maglilid sa atin sa success. My next tip is set your goal. You may have heard this quotation a lot of times, but I will still share this. And sorry if I forgot the author's name, pero the quotation goes this way. Um, aim for the moon, and if you miss, you will fall on the stars. Do not think na impossible mo siyang ma-achieve, kaya hindi mo na lang siya i-goal. Itaas mo na siya as high as you can, so if you miss it, you will still fall on the um, good achievements. The third tip that I have for you is avoid distractions. So when I say distractions, I want to highlight the three na commonly na naobserbahan ko sa mga klase ko na nag-aaral pa ko or yung mga nakikita ko sa mga estudyante ko. Yung first distraction na yun ay pagkakaroon ng karelasyon. Kasi minsan, when my student or my classmates back then fall too much with someone, sobrang affected sila na naapektuhan na rin pati yung pag-aaral nila. Like, you have to remind yourself, ano ba talaga yung purpose ko? Bakit ako nag-aaral? Bakit ba ako pinapasok ng college ng aking mga magulang? Bakit ba ako nagsisika para sa sarili ko? Para ba makipagrelasyon at that time? So, sana i-align natin yung actions natin sa ating goal. Hindi ko naman sinasabing masama makipagrelasyon kasi uh, minsan may mga times naman talaga na healthy relationships can bring out the best in a person. Okay, so kung yon good for you. Pero may times kasi na hindi na na mas naglalaan pa tayo ng oras sa relationship natin kaysa sa pag-aaral, sa paggawa ng projects or something like that. Second distraction that I suggest na iwasan nyo is yung mga barkada na bad influence kung ma-label ng iba. Okay, so ito yung mga barkada na may at maya yung yaya sa mga outing, inuman, or mga party-party. So again, hindi naman siya masama. Nagiging masama lang siya kapag mas marami ka ng oras na inilalaan sa mga ganung bagay, sa mga kasiyahan, inuman session, kesa sa oras na meron ka para sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa pag-aaral mo. And yung sunod naman na distraction na sana maiwasan nyo is yung mga bisyo. Okay, yung bisyo na tinutukoy ko ay pwede siyang computer gaming, yung addiction na sa mga games, pwede siyang mobile games or computer games or pwede siyang pagyoyosi or alak. Kasi alam naman nating lahat na every time you engage into those um, activities or vices, um, nalalaan na rin yung allowance mo sa mga ganung bagay. Which is in the first place, your allowance is meant for you to use for your academic purposes. Um, please remind yourself na lang na yung mga sacrifices ng mga magulang nyo para lang maibigay yung allowance na yon and sana i-allot natin yon sa mga makabuluhang bagay. My fourth tip for you is engage in different activities, be it extracurricular activities or co-curricular activities. Kasi lahat yon mahalaga para mas ma-develop mo pa yung personality mo and lumawak pa yung iyong connections. I suggest na kung may chance ka rin lang, sumali ka sa mga contests and kahit na sa by class lang yan or inter-department, 
maganda kapag intercollegiate or even beyond that. Okay? Kasi mas gagaling ka pa, mas mahon pa yung abilities mo, yung skills mo by um, participating in those activities. Itong mga activities na to ang mas magdadagdag ng highlights sa college life. So, gusto ko rin i-share sa inyo yung dalawang extracurricular activities na sinalinan ko na hanggang ngayon tawan-tawa pa rin ako. <laughs> okay, una ay yung sayawit. Sayaw awit and it's part of the buwan ng wika celebration noon. Okay, hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw as in I mess up. Okay? Sa mga ganung bagay. Pero sumali ako kasi gusto ko lang ma-experience 'yon. And alam ko naman na nanalo man kami na third place. Alam ko hindi 'yun dahil sa akin kasi nag-lip sync lang ako. And yung pangalawa naman na activity na sinalinan ko na <laughs> walang makapaniwala ay yung First aid training. Bakit nakakatawa yun for me? Kasi alam naman ng lahat, natakot na takot ako sa dugo. And natatawa rin yung mga PSD rescuer, yung mga nag-train sa amin ng first aid. Kasi hindi talaga ako nanonood or nakikinig ng part na may mga open wound, yung mga sugat, yung pagbabandage na. Hindi ko alam kung paano nangyari yun, pero sobrang proud ako sa sarili ko kasi na nagawa ko siya. And napakasaya nun kasi tagabit-bit po ako ng first aid kit. <laughs> My fifth tip for you is avoid procrastination. Ayoko man siyang i-deliver in a negative way, pero let's accept this so frankly kasi many of us are guilty of this. Do not procrastinate. When I say procrastinate, huwag sana natin i-delay yung paggawa ng mga outputs or tasks na kailangan natin gawin or gagawin man natin siya kung kailan late na or kung kailan 5 minutes before the deadline na. Because when we procrastinate, yung quality ng output natin talaga ay magsasuffer. And alam ko siya kasi na-experience ko siya. However, there are people who find time and peer pressure very effective sa kanilang pagkatrabaho. Um, may mga ilan na hindi siya nakapag-function ng ayos unless malapit na talaga ang pasahan or examination. So, okay lang naman siya. Whatever is effective for you, pero as much as possible, kung merong sinabing recitation or may um, darating na exams or quizzes or pasahan ng output, gawin natin siya as early as we can para mas mapaganda pa natin siya. And the last tip that I want to share with you is have a good character. Gusto ko sanang i-point out yung Pagiging respectful and polite ng mga estudyante. There are times na pakiramdam ng mga estudyante, mas magaling pa sila sa teacher. And may times sa totoo naman talaga yon. Pero sana, um, matuto pa rin tayong rumispeto at gumalang sa ating mga teachers. Kasi if we're going to see it, you are the student and yung teacher mo pa rin ang teacher na siya pa rin yung magbibigay sa iyo ng grades. And sana yung pagiging magalang na pinopoint out ko sa tip na to is hindi lang para sa mga teachers kung hindi para rin sa mga kaklase mo. Kasi um, sa college, minsan may napepersonal, minsan may mga estudyante na kilala na mahangin, mayabang. And because of that, mas nababawasan yung tiwala sa iyo ng mga tao. Sobrang halaga ng connection pagdating sa college and yung mga connections na magigain mo pag nag-aaral ka pa lang ay yun din ang magagamit mo kapag nagtatrabaho ka na. Alright? And that's it guys. Thank you so much for listening and I pray na maging makabuluhan at maging masaya ang college life mo just like how I experience it. God bless everyone and thank you so much for watching. Bye!